السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد بہمانیرے اللہ ونڈے اپارمائے انگرہم گنڈ سورة الزلزالنڈے نال انج آیت تگلی لے کان ان نمال کڑن چلن ند ادول کلان اللہ نمال کتوفیق نلگٹے یوم اذن تحدث اخبارها بأن ربك أوحالها يوم إذن أن التدوسم تحدث بوم سمساركم أخبارها أدن ورطمان نغل بأن ربك ترشيائيوم أن يود رتشداو أوحالها أدن بودنم نلغيا كارن التالان بوم سمساركم ندل இனி நம்மல் ஆயத்துகளுடை சர்ச்சையிலேக்கு வந்தால் யோம இதின் துகத்திசு அக்பாரகா என்ன ஆயத்து சர்ச்சையும் போல் உயர்ந்து வருந்ன பிரசக்தமாய சோத்தியம் பூமி அதின்ட வர்த்தமானங்களுக்கே அன்னத்த திவசம் பரையும் என்ன ஆனல்லோ பரண்ணிட்டுள்ளது அப்போல் மா மாயன مہانایا امام رازی تنگل تند تفسیر ایور چودیم چرچک ویدھے ماکی کنڈ ادن مروبڑی برائن قلنا نمال ادن برائن مروبڑی فیہ وجوہ آوڑ پل وشنگل اند احدوہا ادل ونامت وشم وہو قول ابی مسلم مہانایا ابو مسلم رضی اللہ وینہ ونڈ ابی پرائی مان اندہ مہان ورگل پر اندہ یوم اذن انت دیوسم یتبین وقتماغم لکل احد اورو وقتکم اورو منشنم وقتماغم جزاء عملی تند پرورتن تند فلم تند عمل اند پرد فلم اون اون منسل آگن سمیم آئیرک مد فکأنہا ترچی آئیم بھومی حدثت بذالکا آد اونوڑ پرین ندو بولے سمسارک ندو بولے اونو تونم بھومی دا آوستگلوک کا کانم بول یدو بولے کا قولکا تانگل پرین بولے اد دارو تحدثنا بی انہا کانت مسکونتا ور ویڈ نملوڑ پرین اونو آل تامس مندائیرن ونن آ ویٹنڈ اوروں بھاگنگلوں اوڑا یلہ اڑیا لنگل نملوڑ پرائیم بولے بھومیوں نملوڑ سمساری کن ندائی نمل کنو بوا پڑوں فکدا ایدے بولتا نے انتقاء الارلی بھومی دا ناشم بسبب الزلزلتی ادی شکتم آئے کلکم کارنم آئی بھومی کی وندٹو اللہ ناشم تحدثو ادوم نملوڑ پرائیم அதும் நம்மலோடு சம்சாரிக்குன்னது போல நம்மல்கு தோனும் அன்னத் துன்னியா கதிங் கலத் திர்ச்சையாயும் மீ துன்னியாவு அவசானி சிரிக்குன்னும் என்ன பூமி நம்மலோடு பரையும் வா அன்னல் ஆகிரத் தகது அக்பலத் திர்ச்சையாயும் பாரத்திரிகலோகம் இதாம் உன்னிட்டு வன்னிரிக்குன்னும் என்ன بھومی سمساری کگا ان پرنیال ای اور ابی پرائی مان مہان آیا ابو مسلم رضی اللہ عنہ ریگ پڑتی ٹرلد اپو ای بھومی اوڑے اورو چلننگلوں ای بھومی ال نڈکن اورو مانچنگلوں منشر کل سوجنیوں شکتم آیا تاکیدو مان ان آن ابو مسلم تنگل پرائی ند ای اور واقعنے نمل اوڑا ورطمان کالو مائی நம்மலும்னு பந்திப்பிச்சு நோக்கியால் பூமி இப்பழும் சிலது நம்மலோடு பரண்ணு கொண்டிரிக்கும் நுண்டு என்ன நம்மல்கு மனசிலாக்கான சாதிக்கும் இ பூமியில் உண்டாவுன் ஓரோ மாட்டங்களும் மனிஷர் குள்ள வலிய பாடங்களான என்னான இயுரு வியாக்கியானத்தில் என்ன நம்மல்கு மனசிலாவுன்னது அல்லா 
അത് കൗലുൽ ജുംഹൂരി ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അബു മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഭൂരിഭാഗം മുഫസറുകളുടെയും അഭിപ്രായമാണ് അതേതാണ് ആ അഭിപ്രായം അന്നല്ലാഹ തല തീർച്ചയായും റബ്ബു സുബാനഹു അവൻ ഭൂമിയെ ആക്കും ഹയവാനൻ ആക്കിലൻ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിയാക്കി മാറ്റും നാത്തിക്കൻ സംസാരശേഷിയുള്ള അപ്പോൾ ബുദ്ധിയും സംസാരശേഷിയുമുള്ള ഒരു ജീവിയാക്കി അവൻ ഭൂമിയെ മാറ്റും വൈഫുഹ ആ ജീവി വ്യക്തമാക്കും വിളിച്ചു പറയും ആ ഭൂമിയിൽ താമസക്കാരായ ആളുകൾ ചെയ്ത സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ ഭൂമി സമ്മതിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കും ഫഹീനൈദിൻ അന്നത്തെ ദിവസം തഷാദു ഭൂമി സാക്ഷി പറയും ലിമൻ അത്വാ അള്ളാഹുവിന് അനുസരണ കാണിച്ചവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ വലാമൻ അസ്വാ അള്ളാഹുവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവരാരാണോ അവർക്കെതിരെയും ഭൂമി സാക്ഷി പറയുക തന്നെ ചെയ്യും അന്നത്തെ ദിവസം ഇതാണ് ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായമതാകുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഭൂമി തന്നെ അങ്ങ് തുറന്ന് സംസാരിക്കലാണ് ഇതിന് തെളിവായി മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ തഫ്സീറുകളിൽ ഒരു ഹദീസും ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അബൂ ഹുറൈർ റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ മുസ്നദിൽ അതേപോലെ തിർമിതി തങ്ങൾ തന്റെ സുനനിൽ നസായി തങ്ങൾ തന്റെ സുനനുൽ കുബുറയിലുമൊക്കെ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ നിരവധി തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഹദീസ് കാണാം എന്താണ് ഹദീസ് പറയുന്നത് നോക്കൂ മഹാനായ അബു ഹുറൈർ റലിയല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു പാരായണം ചെയ്തു അന്നത്തെ ദിവസം ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയും എന്ന ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തിട്ട് കാല അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആ തെതുറൂന സുഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മാ അഹ്ബാറുഹ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാലു അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലുഹു അലമു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ പ്രവാചകർക്കും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കാല അവിടെ നിന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു തീർച്ചയായും ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തഷത ഭൂമി സാക്ഷി നിൽക്കൽ തന്നെയാണ് അലാ കുല്ലി അബിദിൻ അമത്തിൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ച ആണും പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും ഭൂമി സാക്ഷി പറയലാണ് ബിമാ അമില അലാ ലഹിരിഹ ആ ഭൂമുഖത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഭൂമി സാക്ഷി പറയലാണ് അത് വെറും ഒരു കൊട്ടക്കണക്ക് പറയലായിരിക്കൂല അന്തകൂല ഭൂമി പറയും അമില കഥാവ കഥ ഇന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്നതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൗമ കഥാവ കഥ ഇന്നാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇത്രാം കൊല്ലം ഇത്രാം മാസം ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് റബ്ബേ എന്ന് അവന്റെ കാൽ ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ഫഹാദിഹി അഹ്ബാറുഹ ഇതാണ് ഭൂമി പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലം അപ്പോ പരസ്യമായും രഹസ്യമായും മനുഷ്യർ ചെയ്ത സർവ ചെയ്തികളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അവന്റെ കാൽ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണ് വിളിച്ചു പറയുമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഗൗരവം 
മനുഷ്യന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരായത് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മനുഷ്യർക്കാർക്കാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു താലെ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരിൽ നമ്മളെയൊക്കെ പെടുത്തി തരട്ടെ നോക്കൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചു പോയത് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ സയ്യദുന അലി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അഥവാ പൊതുഗജനാവ് പൊതുമുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നത് അത്രമേൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ ആ ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവർകൾ രണ്ടിറക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു അതേത് നിസ്കാരമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും രണ്ടിറക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോയൂലു മഹാനവർകൾ അനന്തരം പറയുമായിരുന്നു ഭൂമി നീ സാക്ഷി നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അന്നീ മല തുക്കബിഹക്കിൻ ആരുടെയൊക്കെയോ ഹക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവകാശങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അലി ഇവിടെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നീ നാളെ സാക്ഷി നിൽക്കുമെന്നെനിക്കറിയാം വ ഫറഹ് തുക്കബി ഹക്കിൻ ആരുടെയൊക്കെയോ ഹക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നും എനിക്കറിയാമെന്ന് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു എന്നു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയും മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്കൂ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ താക്കീതും ഹദീസിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം മഹാനായ ഇമാം തൊബറാനി റതി അള്ളാഹു എന്നു തൻ്റെ മൊഴജമുൽ കബീറിൽ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നൂറുദ്ദീൻ ഉൽ ഹൈസമി തങ്ങൾ മജുമാഇതിലും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫ് ലുബുനു കസീർ തങ്ങൾ തൻ്റെ തഫ്സീറിലും ഈ ഹദീസ് എടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഹദീസ് അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ കാൽ പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഏ മൂമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കഴിയണം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഭൂമി ഉമ്മുക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ ഇന്നഹു തീർച്ചയായും കാര്യം ലൈസമിൻ അഹദിൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുമില്ല ആമിലുൻ അലൈഹ ആ ഭൂമിയുടെ പുറത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ ഭൂമിയുടെ പുറത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതേത് കാര്യങ്ങളും ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹൈറൻ ഔ ഷറൻ അത് ഹൈറാവട്ടെ ഷറാവട്ടെ നല്ലതാവട്ടെ ചീത്തയാവട്ടെ ഇല്ല വഹിയ മുഹ്ബിറത്തുൻ ഭൂമി അത് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ അത് പറയാതെ തൻ്റെ രക്ഷിതാവിനോട് ഭൂമി പറയാത്ത ഒന്നും നിങ്ങൾക്കിവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ പേടിക്കണം എന്നല്ല ഭൂമുഖത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഈ ഭൂമി വിളിച്ചു പറയുമെന്ന ഒരു ബോധം ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നൽകുന്ന പാഠം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്മകളായിരിക്കണം ഭൂമിക്ക് പറയാനുണ്ടാവേണ്ടത് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ഭൂമി പറയുന്നതൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവരുടെ കൺതടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയ കണ്ണുനീർ അതേപോലെ അവരുടെ നെറ്റി നിലത്ത് വെച്ച് അവർ ചെയ്ത സുജൂതൊക്കെ നാളെ ഭൂമി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് മനോഹരമായ വർത്തമാനങ്ങളായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതേ ഭൂമിയുടെ പുറത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഭൂമി പറയുന്നത് എത്രമേൽ ഭീകരമായിരിക്കും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ആയത്ത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവ് ബോധനം നൽകിയ കാരണത്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔഹാ ലഹാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഔഹാ ഇലൈഹ എന്നാണല്ലോ പറയേണ്ടത് ഔഹാ അവൻ ബോധനം നൽകി ഇലൈഹ ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ഔഹാ ലഹാ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു അൻഹു തൻ്റെ സഹീഹിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഔഹാ ലഹാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വ ഔഹാ ഇലൈഹ എന്ന് പറഞ്ഞാലും 
ഇലൈഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വാഹിദുൻ ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ബോധനം അള്ളാഹു നൽകിയ വഹി സന്ദേശം അത് കാരണമാണ് ഭൂമി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളും പറയുന്നു ഐ ഔഹ ഇലൈഹ ഔഹ ലഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔഹ ഇലൈഹ ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു ബോധനം ഒരു സന്ദേശം അത് കാരണമാണ് കുലി പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് ഭൂമിയോട് പറയുമ്പോൾ അതങ്ങ് പറയുമെന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് വക്കാല മുജാഹിദുൻ മഹാനായ മുഹ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് ഔഹ ലഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ അമർഹ ബി അന്നറബ്ബക്ക അമർഹ തീർച്ചയായും നബിയെ അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് അമർഹ ഭൂമിയോട് കൽപ്പിച്ചത് കാരണമാണ് ഭൂമി ഈ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയുക എന്നാണ് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബോധനം കാരണമായി ഈ ഭൂമി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് റബ്ബു സുബാനഹൂവത്തായാല ആ ദിവസത്തിൻ്റെ സർവ ഭയാനകഥകളിൽ നിന്നും നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അന്നത്തെ ദിവസം ഭൂമി അനുകൂലമായ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നവരിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവരെയും റബ്ബു സുബാനഹൂവത്തായാല ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ വ ആഹ്റുദാവാനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറ